ദേവാമൃത ദേവാമൃതത്തിലിനി ജ്യോതിഷ പങ്കി ദേവാമൃത ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം ആണ്ട് ചിങ്ങമാസം മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് തിങ്കളാഴ്ച നക്ഷത്രം രേവതി സർ ഡോക്ടർ പദവികൾ ഉൾപ്പെടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയമായ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഡോക്ടർ കൊടുമാളൂർ ശർമ്മാജിയാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ശർമ്മാജി നമസ്തെ ശർമ്മാജി നമുക്ക് കത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ജിനദേവൻ എഴുതുന്ന കത്താണ് ജിനാദേവൻ ശ്രീ കൊടുമാളവ് ശർമ്മാജിയുടെ ദേവാമൃതം ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാം കൗമുദി ടി വിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ എഴുതിയ കത്ത് എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹ കാര്യം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മകളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു അതിന് ഒരായിരം നന്ദി ശ്രീ ശർമ്മാജിക്കും ദേവാമൃതത്തിനും സമർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ്റെ ഗ്രഹത് വായിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പയ്യൻ്റെ ഗ്രഹനിലയും കൂടി അയക്കുന്നു ചേർച്ചകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയണം ഇതിലെ നക്ഷത്രപൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർത്തിക നക്ഷത്രം സ്ത്രീയും ചതയ നക്ഷത്രം പുരുഷനുമാണ് രാശിപ്പൊരുത്തം ഉണ്ട് രാശാധിപൊരുത്തം ഉണ്ട് മാഹേന്ദ്രപൊരുത്തമുണ്ട് ഗണപ്പൊരുത്തമുണ്ട് ദിനപ്പൊരുത്തമുണ്ട് രജുപൊരുത്തമുണ്ട് വേധുപൊരുത്തമുണ്ട് യോനിപ്പൊരുത്തമുണ്ട് ഗ്രഹനലപ്പൊരുത്തമുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഒൻപത് പൊരുത്തവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ ദീർഘകാല ദാമ്പത്യം ഐകമത്യ ജീവിതം സാമ്പത്തികപരമായി സന്തുഷ്ടമായ അന്തരീക്ഷം സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അതായത് സ്ത്രീയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പും ഒരു സഹകരണവുമുള്ള കാലഘട്ടം പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു ദീർഘ ദാമ്പത്യത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ ചാൻസുകളും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം വിവാഹം കഴിവതും വേഗം തന്നെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് നാല് വരെ വസുന്ധര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോഗമാണ് വേൾഡ് തലത്തിൽ അത് ഭാരതത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചത് ഹിമാദ്രി ലങ്കാപുരി മധ്യഭാവേ അതായത് ഹിമാലയം മുതൽ ലങ്കാപുരി വരെ ലങ്കാ നഗരം വരെ ഉള്ള കാല സ്ഥലത്തെ ആസ്പദമാക്കി പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകൾ ആണ് പക്ഷേ അന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ നിഗമനം നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആചാര്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരതത്തിന് ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തോളം വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന വലിപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗം തന്നെ സൂര്യാസ്തമനം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരെ ഭാരതത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് എണിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വസുന്ധര എന്ന് പറയുന്ന ലോകമാണ് മാർച്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി വരെ അതായത് ചൊവ്വാഗ്രഹവും വ്യാജഗ്രഹവും ശനിഗ്രഹവും കൂടി മകരരാശിയിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു ഈ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ അത് വായു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും അതായത് കാറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റ് അഗ്നി തീ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് വിധ്വംഭിതമുണ്ടാകുക അതായത് ഭൂമിക്കിളക്കം ഉണ്ടാകുക കൊടുങ്കാറ്റ് പേമാരി ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പലവിധ സ്ഫോടന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അതുപോലെ കൈയബദ്ധമായിട്ടും ഗഗന വാഹനം നാവിക വാഹനം കര വാഹനം കര യാത്രകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കരുതിയിരിക്കേണ്ട കാലഘട്ടങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഉത്രാടം തിരുവോണം അവിട്ടം അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി മകേരം തിരുവാതിര പുണർത്തം ചോതി വിശാഹം ഈ ചിത്ര ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ പൊതുവെ ഈ വസുന്ധര യോഗം കേൾപ്പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കല്യാണമൊക്കെ നേരത്തെ നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അതായത് നിശ്ചയിച്ച് വെച്ച തിരുത്തപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ 
അതുപോലെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ വസ്തു വീട് അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറിയ തോതിലൊക്കെയുള്ള ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന്യം ഏറിയിരിക്കുന്ന മംഗളകർമ്മങ്ങൾ മംഗലകർമ്മങ്ങൾ ദീർഘയാത്രകൾ ഉല്ലാസയാത്രകൾ തീർത്ഥയാത്രകൾ മംഗളയാത്രകൾ വസ്തു ഗ്രഹം വാഹനം സ്ഥാപനം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ കല്യാണ നിശ്ചയം കല്യാണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിപ്രധാനങ്ങളായ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഈ പീരീഡുകളിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കപ്പെടും അത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഉത്രാടം തിരുവോണം അവിട്ടം ചതയം അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി മകേരൻ തിരുവാതിര ചോതി വിശാഖം ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കൂടുതലായി പണ്ടേ ദുർബല ഭിന്നകൾ ഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ധനനഷ്ടങ്ങൾ ഈ മംഗളകാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മംഗല്യം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ചില ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചൊരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ അത് പുനഃപരിശോധന ഉണ്ടാകുക ഒരു ജോലി തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ തന്നെ അത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ജോലിയൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് വീണ്ടും ഒരു പുനഃപരിശോധനയോ തുടർ പരിശോധനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കോടതിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഒബ്ജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ അല്ലെ പുനർവിചിന്തനം ഒക്കെ വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം വസുന്ധര എന്ന യോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് വിവാഹമൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയിരിക്കണം ഈ ഈ പറഞ്ഞ പീരീഡുകളിൽ വിവാഹം വിവാഹ നിശ്ചയം കെട്ടളവപ്പ് പരവാസബലി വസ്തു വാങ്ങുക കെട്ടളവത്തിന് പുതിയ അഡ്വാൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദീർഘയാത്ര പ്രത്യേകിച്ച് മംഗളയാത്ര തീർത്ഥാടന യാത്ര ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കഴിവതും വലിയ എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കും നല്ലത് ഇതിന് കാഠിന്യങ്ങൾ ഒക്കെ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആളിനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മംഗളകരമായിട്ട് പോകുന്നതിനും ജാതകപ്പുറത്തുമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും അഗ്നിയുടെ ദോഷവും ജലത്തിൻ്റെ ദോഷവും വായുവിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും ഈ ചൊവ്വ ശനി വ്യാഴം ഈ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളും കൂടെ ഒരു രാശിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വസുന്ധര എന്ന ദോഷത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ അല്ലെ ശാന്തിപ്പെടുത്തുവാൻ മഴയത്ത് കൂടെ പോലെ അഗ്നിമേളേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്യം കോതാരം രത്നധാതമം അഗ്നിപൂർവേഭിഷുഭിഷ്യോനൂതനൈരുത സ ദേവ ഏഹവക്ഷതി അഗ്നിനാരൈമഷ്ണവെൽ പോഷമേവ ദിവേ ദിവേ യശസംവീരവർത്തമം അഗ്നേയം യജ്ഞമധ്വരം വിശ്വത പരിഭൂ അസി സായീ ദേവേഷു ഗച്ഛതി അഗ്നിർഹോതാകവീക്ഷതു സത്യശ്ചിത്രസ്രവസ്തമ ദേവോ ദേവേഭി ആഗമൽ യഹ്ദംഗദാശുഷേത്വമക്തേ ഭദ്രം കരിഷ്യസി തമേത്തിൽ സത്യമങ്കുര ഉപത്വാഗ്നേ ദിവേ ദിവേ ദോഷാവഷ്ണർ ധിയാ വയം നമോ ഭരം ദയേമസി രാജം ത്വമധ്വരാണം ഗോപാമൃതസ്യ ദീദിവിം വർധ്വമാനം സ്വേതമേ സന പിതേവ സൂനവേഗ്നേ സോപായനോഭവ സജസ്വാന സ്വസ്ഥയേ ഋഗ്വേദത്തിൽ അതിപ്രധാനങ്ങളായ ശരാശരി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഋഗ്വേദ ഇർക്കുകൾ ഇത് കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയായിട്ടോ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പൂജാതികർമ്മങ്ങളോ പ്രാർത്ഥനകളോ പുഷ്പാർച്ചനകളോ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻ സൂചിപ്പിച്ച നക്ഷത്രക്കാർക്കുള്ള വസുന്ധര ദേശത്തിനുള്ള വസുന്ധര അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൃഷ്ടിപരവും ഭാഗ്യപരവും മംഗളകരവുമായ കാര്യാധികൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കാവുന്ന വസുന്ധര തമ്മിൽ തമ്മിൽ കലഹിക്കാവുന്ന വസുന്ധര പ്രകൃതിക്ഷോഭം വരാവുന്ന വസുന്ധര ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈ ഋഗ്വേദം കൊണ്ടുള്ള ഈ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പരിഹാരമാവുന്നു മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യുക ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ജ്യോതിഷപരമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ കൊടുമാളൂർ ശർമ്മാജിയിൽ നിന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രശ്നപരിഹാ